Quero aqui saudar a presidente Flávia, a todos os vereadores, aos secretários, a todos os ex-vereadores, a todos os ex-vice-prefeitos, saudar aqui também o vice-prefeito é, Yasumi Yoshida, que dizer ao presidente que eu estou divorciada desde 2001. <risos> Não é esposo. Também saudar o delegado Veloso, o tenente Fabián, o major é, Roberto Castro, também a imprensa, toda a imprensa, o deputado Carlos G. Wilson, é, o ex-prefeito, deputado estadual, deputado federal, vereador, já passou por, todo, por todos os... Né? É, é nosso eterno José Ronaldo. É, é, né? Tá certo, tá bom. Então, quero dizer a vocês também, quero agradecer as flores que eu recebi da Joyce, né? Do programa com a Joyce. Muito obrigado. Também não poderia deixar de agradecer ao Alerta Jovem, que fez o tapete lá próximo ao achamento da bandeira e aos desbravadores também que estavam lá presentes é, no achamento da bandeira. Então, eu não sei se eu esqueci de alguém, mas eu acho que não. Mas eu vim aqui, na realidade, para prestar até contas de tudo que foi feito nesse, nesse período aí, mas não vai dar tempo. Não, já vi que não vai dar tempo. Mas quero dizer o seguinte... É, como o Zé Ronaldo falou aqui, né, fez as contas, é o meu quarto mandato. Interessante. Em 97, quando eu assumi, em 97, eu encontrei essa cidade que, em uma situação que me assustou. Me assustou muito. Eu vinha da iniciativa privada. Eu, 25 anos... Fiquei em Salvador, morei em Salvador, então vinha de, totalmente com um pensamento e cheguei aqui, encontrei uma cidade totalmente, totalmente fora, é, que eu, eu nunca tinha visto nada, nada igual. E foi uma batalha muito grande, muito grande mesmo, para estruturar a cidade para que a, a cidade começasse a crescer, desenvolver, mas foi um trabalho de formiguinha. E lembro muito bem que existia, naquela época, muito preconceito por eu ser mulher. Mas, mesmo assim, eu não desisti. E tenho isso comigo de não desistir de nada, de lutar sempre. Eu sou determinada. E quando eu entro, quando Carlos G. Wilson falou aqui, o deputado Carlos G. Wilson falou aqui, quando tem alguma coisa que chama Tânia, eu não, não, eu não penso assim, dessa forma, mas eu penso o seguinte, que tudo, com toda a experiência, com tudo que eu vivi desde 97. Então, existe uma história muito forte entre Tânia e Yoshida e a cidade de Conceição do Jacuípe. E o mais importante de tudo, além da minha determinação, da minha força, da minha coragem, é o amor que eu tenho à minha terra e ao povo de Conceição do Jacuípe, e isso ninguém pode tirar. Eu já disse, eu trato, eu cuido dessa cidade como eu cuido da minha família, quando eu, como eu cuido da minha filha, do meu neto, dos meus netos. Eu amo o meu povo, eu amo a minha cidade, e tenha certeza e vou lutar muito, muito mesmo para que a cidade volte a crescer, 
voltem a desenvolver e que tenha uma vida de qualidade, que as pessoas tenham vida de qualidade, tenham uma vida digna, porque nós sabemos que os momentos que nós estamos vivendo, eu faço audiência pública, eu sei, eu sei o que essas pessoas estão passando, eu sei que a cidade precisa muito do nosso apoio, dos vereadores, do meu apoio e de todos aqueles que realmente querem ajudar o município. Mas, para isso, temos que trabalhar muito. Não é só em uma área, é em todas as áreas, em todas as áreas. Para fazer a diferença, temos que trabalharmos em todas as áreas. Começamos da agricultura à saúde. Então, são polos diferentes, mas que estudos estão interligados. Nós não podemos, de maneira nenhuma, esquecermos de nada, porque, senão, não vamos andar, não vamos chegar a canto nenhum. Quero dizer a vocês o seguinte, que não adianta criticar, porque se estão criticando, é porque eu fiz e tentando acertar, se houve algum erro, houve alguma coisa, alguma falha, mas tenha certeza que eu mesma vou consertar, porque eu quero que dê certo, eu quero que a cidade volte ao desenvolvimento, volte ao trilho novamente, porque ela está praticamente ainda, ainda está sem rumo, mas nesses nove meses, quase dez meses de administração, para que vocês tenham ideia, vou citar a questão de números mesmo, somente de especialidades. Estou falando, vou falar, não vou falar que não vai dar para falar tudo. Foram 20 mil pessoas atendidas aqui no município de Conceição do Jacuípe. Ontem mesmo. É, o chefe, é, o coordenador da fisioterapia recebeu um, tele, um telefonema e passou a mensagem para mim, Tissui passou para mim, pedindo, porque eu não sei se vocês sabem, mas todos os PSF fazem fisioterapia. As pessoas não sabem, né? Muitas vezes, talvez, até o vereador também não sabe disso, mas faz fisioterapia. Então, nós precisamos, nós precisamos sim dar, aí por quê? Muitas vezes critica, tem fila, tem fila lá no centro de especialidade, mas por quê? Foram 20 mil pessoas, não foi de janeiro não, é porque não, se eu for procurar aqui, mas foi de abril, de abril, até agora, 20, mais de 20 mil pessoas foram atendidas de especialidade. Imagine que não tinha especialidade no município. Tinha que ir para a Feira de Santana, para outras localidades. Então, tem que formar fila mesmo. Não tem como não formar fila. Na agricultura, eu estou falando isso e dizendo o seguinte, estou lutando... Tem o um deputado aí, é, Carlos Geilson, tem José Ronaldo, que eu tenho certeza que ele vai, com, com certeza, sair, não sei, ainda ele não me convenceu, não falou, mas vai sair para algum cargo político. Eu estou com o, o projeto do hospital é, lá na divisa. Para quê? Para ser aprovado, houve algumas modificações, é uma obra de 20 milhões e o município vai fazer porque eu vou construir e reformar aquele hospital. Quero dizer também a vocês o seguinte, que na agricultura mesmo, aí eu já mudo, já estou mudando as coisas, é porque o tempo, senão vai ficar, vou passar a tarde toda aqui. É, na agricultura mesmo, já começamos. Cortar a terra, arar a terra, distribuir sementes, 
dar apoio ao pequeno produtor. Isso aí nós estamos fazendo desde o início da administração. A Secretaria de Desenvolvimento, eu estou sempre incentivando e chamando para quê? Para a questão, arrumando, estruturando para geração de emprego, para conseguir, para voltar ao balcão de emprego, para ter os atendimentos, seguro desemprego, para que tudo funcione e funcione bem. As indústrias, ela não vem se instalar simplesmente porque, ah, eu sou amiga de fulano, ou porque eu vou pedir a fulano. Não! As indústrias só se instalam no município se o município estiver estruturado, que foi o que nós fizemos desde 97. Em 97, hein, hospital fechado, eu tive que reabrir o hospital. Eu tive que lutar por água da Embasa, que o município não tinha, que foi inaugurado em 2001. Eu tive que lutar porque não tinha água. A indústria nenhuma ia se instalar no município se não tivesse água, hospital, atendimento. Comecei a pavimentar várias ruas, comecei a fazer várias praças, estruturei a cidade, reforço de energia, que naquela época tudo era pago. Porque a Coelba, hoje tem luz para todos, essa coisa toda, naquela época não, tudo pagava e a prefeitura pagou, arcou com tudo isso. E naquela época nós implantamos, sim, o que logo em... 1999, a Compojete veio para o município. Depois, a Realce, que era um braço da Iazaki. Depois, em 2001, foi a Fortique, que foi inaugurada em novembro de 2001 pelo saudoso Antônio Carlos Magalhães. É, em 2004, foi a Mundial, já quase no final... Eu já quase saindo, a Mundial estava chegando. Então, eu acompanhei tudo isso, a distribuidora da Danone, a AFIC. Então, foram várias indústrias que foram instaladas aqui. Mas por quê? Porque nós divulgamos a cidade. Nós divulgamos uma cidade que já estava, já estava começando a se organizar, e estava organizada e estava prontinha para receber essas indústrias, porque senão nenhuma se instalava aqui no município. Então, existe uma história muito forte entre Tânia Yoshida e Conceição do Jacuípe. Quero dizer a vocês que eu, eu não cruzei os braços, não. Eu não estou de braços cruzados, não. Não sei, eu acho que vocês não sabem, mas o procurador está ali, o é, Rogério sabe, o seguinte, o sacrifício de duas desapropriações que foi feita, inclusive quinta-feira, está prontinha. Duas desapropriações enormes que foi feita. Terreno que foi comprado para quê? Para fazer... A drenagem de vários galpões que a Mundial está fazendo e que precisava para poder fazer a drenagem. E esse terreno, esse terreno que foi desapropriado, é para quê? Para fazer uma pista que sai na BA-084 para desafogar o trânsito na questão de lá da frente da Mundial e com a questão desses galpões que estão sendo feitos, estão sendo construídos, vai gerar quase mil empregos no município. Eu não estou simplesmente querendo nem aparecer, já disse a vocês, fazer lá na igreja, nem aparecer, nem brilhar, nem ser estrela. Eu não quero nada disso. A única coisa que eu quero é que pelo menos reduzir a desigualdade. Pelo menos essas pessoas tenham o seu pão de cada dia ali na mesa, com, com o suor do seu trabalho. E essas pessoas merecem. É muito simples a gente ver uma pessoa passando necessidade, comprar uma cesta básica e entregar. É muito simples. Mas não vai resolver o problema daquela pessoa. A gente só vai resolver os problemas 
é reduzindo esse desemprego, é melhorando a situação, e é dando qualidade de vida a essas pessoas, mas através de quê? Nós não podemos viver, essas pessoas não podem viver só de favor. Essas pessoas precisam de uma saúde de qualidade, essas pessoas precisam de uma educação de qualidade, essas pessoas precisam de uma oportunidade para trabalhar, mas para isso vai ter que trabalhar muito para que para atrair mais empresas para o município. E é isso que eu estou fazendo, é isso que eu estou preparando o município. E quero dizer a vocês que não estou esquecendo de nenhuma área, nada, não estou esquecendo. Eu peço até desculpas aqui a questão da Mundial de citar, mas o procurador sabe a desapropriação que foi feita e que quinta-feira está concluída, mas não poderia deixar de falar isso aqui para vocês, para os vereadores. Foi publicado, mas eu não sei né, se o pessoal está tá atento. Para que é? Não é para... É para o quê? Para que gerem mais emprego, para que ajude o povo. Então, tudo isso está sendo feito é, nesse período. Também aproveitando aqui o deputado estadual Carlos Geilson, que eu sou teimosa, eu sou determinada e quero dizer que eu não me conformei com a questão dos limites do município. Eu não estou conformada ainda, não posso aceitar. O município é um município pequeno em extensão e levaram uma boa parte nessa, nessa confusão aí, uma boa parte do, da, da divisa do, do município. E eu não estou conformada com isso. Então, eu sei que eu vou precisar muito do senhor e dos deputados, de todos os deputados, que eu sei que eu vou bater em todos os gabinetes lá e pedir ajuda, porque vou me reunir com, tanto com o prefeito de Amélia como de Santo Amaro e, se preciso for, vou pedir sim, vou implorar para que eles abram mão, porque nós não podemos perdermos a, o, a quantidade de terra que nós perdemos para essa cidade. Nós não podemos aceitar isso e ficar calada, de, de, como se nada estivesse acontecendo, quanto também com a ajuda dos vereadores. E não tem nada perdido ainda. Tudo, com certeza, pode ser revertido, porque eu acho que a gente só não tem jeito para uma coisa, para a morte, mas... Todo, tudo, qualquer, qualquer outra coisa na vida, se a gente conseguir se lutar, consegue sim. Então, eu preciso... Preciso da ajuda de vocês para isso aqui. Quero dizer a vocês também o seguinte, que o meu plano de governo só anda comigo. E aqui, está aqui, ó. Tudo isso aqui que está ó, com marca-texto é o que já foi, já foi feito nesses, nesses nove, nove meses, quase dez meses, né? Nesses nove meses. Então, só anda comigo o meu plano de governo e vai ser cumprido na íntegra, porque, para isso, eu tenho Deus, tenho o povo, tenho aqueles que aqui acreditam, continuam acreditando em mim, lutando juntos para que para fazer essa transformação. E é nessa, nisso aí que nós temos que pensar. Não é agora, questão. Questão, cada um tem a sua opinião, respeito à democracia, respeito tudo. Agora, pode ter certeza que a minha luta pela cidade é uma luta incansável. E como eu disse antes, que mesmo que seja... Talvez a última coisa que eu faça na minha vida. Mas eu vou transformar essa cidade em nome de Jesus. Então, quero... Eu trouxe tanta coisa para falar aqui, mas não vai dar. Quero agradecer a vocês de coração. Dizer a vocês o seguinte que tudo isso, todo, todas as secretarias, né, 
é, mandaram aqui em todas as secretarias, mandaram todo o todo relatório, tudo direitinho. Também dizer a vocês que dia 18 é, as aulas, né, no seu, é, já está tudo ok, está tá funcionando, não está ainda do jeito que deveria ser, porque houve um atraso muito grande na questão da reforma das escolas, que foi um absurdo. E uma outra coisa, se fala muito, ah, entrou tanto na prefeitura, mas quer dizer a vocês que a licitação que foi feita para a reforma das escolas já teve mais de 1 milhão e 700 somente de reequilíbrio financeiro e de aditivo, porque muitas coisas não foram contempladas dentro do projeto. Então, só aí foi recurso próprio. 1 milhão e 700 mil reais só de aditivos de reequilíbrio financeiro. Então, quero dizer a vocês que é uma coisa que muitas vezes a gente não sabe. Também a pavimentação do Almerindo Bezerra, recurso próprio, todo o bairro do Almerindo Bezerra, com a drenagem estúpida. A, a, a Nova Brasília, toda a drenagem e pavimentação está sendo feita o bairro inteiro, com recursos próprios. E o Joel Caetano tem uma rua lá que está é licitada, mas vai ser feito. O Joel Caetano, Mansão dos Coqueiros, o Água Branca, aqui a tribo, o Guedes, a Vila Real, tudo isso vai ser licitado agora, nesse mês, de final de outubro até novembro, para que vamos dar assim, ó, continuidade, não vai terminar esse ano, né? mas com certeza no próximo ano, eu espero que março, mais ou menos, esteja tudo pronto. O mercado de farinha já vai estar tá pronto, quase pronto para ser inaugurado, e o mercado de fato também. Então, tudo isso está sendo feito com recurso próprio. Então, eu não estou brincando de fazer política e não estou fazendo politicagem. O que eu quero é trabalhar e devolver, devolver uma concepção do Jacuípe mais justa, uma concepção do Jacuípe onde as pessoas tenham orgulho de ser filho dessa terra. Muito obrigada a todos vocês. Parabéns, Conceição do Jacuípe. E tenho certeza que no próximo ano vamos fazer uma grande festa com grandes inaugurações. Um beijo para vocês.